So, wir machen mal den Schnellrundgang, weil ich hier nur 20 MB hochladen kann. Also so bekommt ihr erstmal eine groben Übersicht. Die große andere Datei lade ich dann in meinem YouTube-Account hoch. Also das ist das sogenannte Hotspot-Häuschen. Da kann man, da innen drin gibt es einen Kühlschrank. Es ist alles total verlassen hier, das ist total geil. Die haben das einfach stehen gelassen, als wenn hier ein Krieg ausgebrochen ist. Da ist die Selbstbedienungsanmeldung, das ist total genial. Und da stehen dann wieder so Fahrräder rum, so Kinderdinger. Und da steht meine Frühstückstasche. Spielhäuschen ist offen und ähm, Fußballfeld im Wald, also das spielt sich alles ganz im Wald hier ab. Und das ist aber der Oberhammer. Wir haben hier einen Pool. Das glaubt mir gar garantiert kein Mensch, aber der läuft. Das ist total krass. Irgendwie ist das alles hier so ein bisschen selbstbauweise, aber alles rustikal und wenn man weiß, man fährt im Wald, ist das alles vertretbar. Oh, ihr habt jetzt ein paar Meter den Boden gesehen, das war doof. So, da drunter ist ein Sandkasten, das heißt, die haben hier eine Doppelnutzung, das ist auch ganz praktisch. Das ist hier alles sehr groß und weitläufig ausgelegt. Das ist das Toiletten-Duschhäuschen. Von außen hat man Waschbecken, innen hat man Waschbecken und Spiegel, Dusche und Toilette. Und ein Kühlschrank steht da, ich weiß gar nicht, ob der läuft, ich glaube schon. Und einen Gefrierschrank gibt es da, also das ist eigentlich alles ganz cool. Und jetzt zeige ich euch noch mal eben schnell einen beispielhaften Campingplatz, <lacht> wie der hier aussieht. Und dann schicke ich euch das Video rüber und ich möchte auch gerne zu meinem Müsli zurück. <lacht> Wir haben erst 11 Uhr oder schon. <lacht> Einfach stehen gelassen. Mittendrin. Zack. Also das ist jetzt hier so ein Campingplatz. Ich sag mal, da steht Nummer 7. Und äh, da haben wir einen Wasseranschluss und eine Stromversorgung. Die ist blauer, blauer Stecker, also Campingstecker sagt man hier in Niederlande auch. Und ja, das war's. Davon gibt es hier irgendwie so 50 Stück. 50 von diesen Campingplätzen. Hier ist Nummer 27, kann sich auch hinstellen, mittendrin. Und hier ist dann der nächste. So sehen die quasi alle aus. Und äh, hier liegen Tannenzapfen auf dem Boden. Je nachdem, in welchem Teilbereich man von dem Wald marschiert, liegen dann da Eicheln auf dem Boden. Es fliegt die ganze Nacht von oben was nach unten. Und ähm, ja, in der ersten Nacht ist das Rascheln schon sehr ungewöhnlich gewesen. Also ungewohnt für mich. Ich schmeiß mal eben hier nochmal einen Blick rein. Und dann drücke ich mal auf Senden. Ja, die Kamera kommt ja doch mit, dem, mit der Dunkelheit klar, aber nicht so ganz. Es sieht aus wie eine Schulklasse hier. Aber es ist überwiegend äh, ganz einfach gehalten. Also ich würde eher sagen abgefuckt. Aber dafür ist der Preis auch gut. Man kann hier echt Nacht 13 Euro. Das heißt, du zahlst hier irgendwie 6 Euro, 5, 6 Euro für den Platz. Oh, jetzt sitze ich hier wieder bei meinem Tee. Du zahlst hier 5, 6 Euro für den Platz an sich. Und dann zahlst du noch ein paar pro Person, entweder Erwachsene oder Kind. Und äh, ja, mit meinem Auto komme ich hier auf 13 Euro pro Nacht. <lacht> das erreichst du sonst nirgendwo. Und äh, die Fahrradtour nach Breda wird mir gleich ganz sicher auch gut tun. Zum Glück habe ich ja dieses Offline-Navi auf meinem Handy drauf. Das ist auch ganz cool. Und meinen Poncho habe ich auch beim Räumen gestern wieder gefunden. Den nehme ich mit, weil nach 2 Uhr ist Regen angesagt. Das heißt, ich richte mich mal auf Regen ein, dann bin ich auf jeden Fall besser dran und äh, in der Sonne kann ich mich ja ein bisschen verstecken. Das Spiel kenne ich ja inzwischen von anderen Freizeitaktivitäten, wo ich auch den Rucksack dabei hatte. So, und jetzt drücke ich mal auf Stopp und senden.